வணக்கம் வெல்கம் டு ஒன் பெட் ஸ்டுடியோஸ் இன்றைக்கி இன்டர்நெட் ப்ரௌஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் ஒரு நியூஸ் ஒன்று பார்த்தேன் ஏற்கனவே பார்த்த வீடியோவில் எப்படி சூரியனில் வந்து அந்த மேனட்டிக் ஃப்ளிப் நடந்துச்சோ அதே மாதிரி நம்ம பூமியிலையும் நடக்குது அதுக்கு உண்டான அறிகுறிகள்லாம் தெரியுது அப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் ஸோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணேன் அதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பண்ணேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இடத்தை பற்றி பே பார்த்துடலாம் இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஃபைவ் லேயர்ஸ் கோர் அதுதான் மையப்பகுதி அதுக்கு அடுத்த லேயர் வந்து அவுட்ரு கோர் அதுக்கு அடுத்தது லோவர் மேண்டில் அதுக்கப்புறம் அப்பர் மேண்டில் அதுக்கப்புறம் க்ரஸ்ட் இந்த க்ரஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ செவன்டி கிலோமீட்டர் திக்னஸ் லேயர் அதுதான் வந்து அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் இயர்க் அதில் தான் வந்து நாம் கட்டுற பில்டிங்ஸ் கடல் மலை நாடு கண்டம் எல்லாமே அதில் தான் இருக்கு நம்ம பூகம்பம்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஏற்படுறதும் அந்த கிரஸ்ட்டில் தான் இந்த கிரஸ்ட்டில் மட்டும்தான் மக்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு கீழே நாம் இன்னும் போய் ஃபுல்லாலாம் உள்ளே போய் என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பூமியை நாம் இன்னும் அந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் பண்ணல இப்போ நம்ம பூமி உள்ள மத்திய பகுதியில் இந்த சேம் மேக்னட்டிக் ஃபிளிப் அதாவது இந்த போல்ஸ் ஃபிளிப் அப்படின்றது நடந்துட்டு இருக்கு அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க என்ன பண்ணாங்க அதனால என்னென்ன எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பூமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய காலம் அதாவது ஒன் பில்லியன் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு கோடி வருஷம் அப்படின்னா நானூத்தம்பது கோடி வருஷம் அது வந்து ஒரு பெரிய டைம் பீரியட் ஸோ இந்த பூமியில் வந்து இந்த உள்ளே இருக்கிற இந்த நார்தன் சவுத் போல் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எப்படி சூரியனில் மாறுதோ அதே மாதிரி நம்ம பூமியிலையும் மாறும் அது மாறுறது காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்துல இருந்து மூணு லட்சம் வருஷம் இந்த கால பீரியட்ல தான் வந்து அந்த அந்த சுழற்சி நடக்கும் ஸோ நார்தன் போல் வந்து சவுத்துக்கு போயிடும் சவுத் வந்து நார்த்துக்கு போயிடும் இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நார்த்தே வந்து ரெண்டா சொல்லுவாங்க ஒன்னு ஜியோகிரபிக்கல் நார்த் போல் இன்னொன்னு மேக்னட்டிக்கல் நார்த் போல் இந்த ஜியோகிரபிக்கல் நார்த் போல் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமி நம்ம பூமி வந்து ஸ்லைட்டா டில்ட் ஆயிருக்கு அதனால வந்து சைடா சுத்திட்டு இருக்கு அந்த ஆக்சஸ்ல இருக்கிறது வந்து அந்த டாப் அந்த சைடு வந்து நார்தன் போல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த நார்தன் மேக்னட்டிக் போல் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல அந்த காந்த விசை வந்து கிளம்புது அப்படிங்கிறது ஸோ உள்ள வந்து அந்த சுழற்சி நடக்க நடக்க இந்த மேக்னட்டிக்கல் நார்த் போல் வந்து நம்ம பூமியில வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இத ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மேக்னட்டிக்கல் நார்த் போல வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதை ரெக்கார்டும் பண்ணி வச்சுட்டாங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்ல யூஎஸ் ஆர்மி திருப்பி போய் அதை ரிசர்ச் பண்றாங்க பண்ணும்போது பார்த்தா ஏற்கனவே பண்ண ரெக்கார்டட் இடத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி இந்த இடத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பக்கம் நவுந்து வேற ஒரு இடத்துல இருந்து ஸோ இந்த ரிசர்ச்ல என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த நார்தன் மேக்னட்டிக்கல் போல் அப்படிங்கிறது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது அதோட இடம் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ ரீசெண்டா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்தன் போல் வந்து முதல்ல ஆர்டிக்ல இருந்துச்சு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நவுந்து சைபீரியால இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சவுத் போல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பெருசா மாற்றம் இல்லை அது வந்து ஈஸ்ட் சைட் ஆஃப் அண்டார்டிகால இருக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இப்போ அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது கெனடாலையும் சைபீரியாலையும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பிரிஞ்சு ரெண்டு பபுளா இருந்திருக்கு ஸோ அதனால நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா இதனால வந்து என்னென்ன யூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம சூரியன்ல இருந்து வர்ற சோலார் பிளாட்ஸ் வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வெளியில இருந்து வர்ற சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் உள்ள வராம தடுக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் அதையும் தாண்டி முக்கியமா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமியில வாழ்ற நிறைய உயிரினங்களுக்கு இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் வந்து வழிகாட்டி நேவிகேஷன் சிஸ்டம்க்கு இந்த உயிரினங்கள்லாம் வந்து இதைதான் யூஸ் பண்ணுது ஒரு பறவை வந்து மைக்ரேட் ஆகி இன்னொரு நாட்டுக்கு போகுது அதோட காலம் முடிஞ்சோடனே
ஒரு ஒரு குழு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க தான் வந்து இந்த ரிசர்ச்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து உலகத்தில் வந்து நிறைய இடத்துல அவங்களோட ஸ்டேஷன்ஸ் வச்சு அதை வந்து மானிட்ரி பண்ணுறாங்க அவங்க கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டாஸை வச்சு ஒரு மாடல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி எந்த இடத்துல எப்படி அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத கணிக்கிறாங்க இது மட்டுமா அப்படின்னா இல்லை யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு சேட்டலைட் ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த சேட்டலைட் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வான் கான்ஸ்டலேஷன் அதாவது இது ஒரு மூணு சேட்டலைட் உள்ளடங்கியது ஒரு மூணு சேட்டலைட் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பிராவோ சார்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு சேட்டலைட் ஸோ இது வந்து பூமியை சுற்றி வந்துட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ண ஒரு டேட்டாவில் தான் ஆப்ரிக்காக்கும் சவுத் அமெரிக்காக்கும் நடுவில் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதனால் என்னென்ன பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூகம்பம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்கிறாங்க பட் வருமா வராதா அப்படிங்கிறது இன்னும் சயின்டிஸ்டுக்கே தெரியல ஏன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கம்மி ஆகும்போது சோலார் ஃபேட்ஸ் நம்ம பூமியை தாக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் டைரக்டாக உள்ள என்ட்ரு ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து மேக்னட்டிக்கல் ஃபீல்டு வந்து போகவே போகாது அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி ஒரு காலகட்டத்தில் ரெண்டும் ஃப்ளிப் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அது கம்மி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளிப்பு நடக்கும்போது நம்ம காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா காம்பஸில் பார்க்கும்போது மேக்னட்டிக்கல் நார்த் அப்படிங்கிறது ஜியோகிராஃபிக்கல் சவுத்தை காட்டும் ஸோ இதை தான் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்காங்க வேற என்னென்ன மாதிரிலாம் நிகழும் அப்படின்றத வந்து இன்னும் ரிசர்ச்சில் தான் இருக்கு சயின்டிஸ்ட் இப்போதைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு ஏன்னா இந்த ஃப்ளிப்பு வந்து இமீடியட்டாக நடக்காது அது சில நூறு வருஷங்கள்ல இருந்து சில ஆயிரம் வருஷங்கள் வரைக்கும் நடக்கும் ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் அது எப்போ நடக்குது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்கும் ஒரு டைம்ல அது கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இனிமே நடக்க போற அந்த ஈவெண்ட்டை பார்க்கறதுக்கு மனுஷங்க இருப்பாங்களா இல்லை அதுக்கப்புறம் அது ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்ல வருமா இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு ரீசெண்டாக நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத படிப்பாங்களா அப்படிங்கிறது நாம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஸோ நாம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்